सबा के शुभे जान आज के प्रश्नोत्तर पर्व शुरू करते जाकुम जे जेखने आपनारा प्रश्न कर प्रश्नोत्तर पर्व के सफल करबें आज के प्रश्नोत्तर पालार मध्य शुरू ढुके ग प्रथम प्रश्न हे आर्सा छब्बी शाहद सहेब प्रश्न हे असलम वालेकुम वालेकुम सलम गतकाल एक पोस्टे देख लादा श्यावला बेपारे किस बोलें और हमार पुक हाँटुर उपरे कदा कि जैव सार मजूद करते कि ना एन शुद्ध जैव सार ना दिए रासायनिक सार व्यवहार करब अच्छा अपन प्रथम प्रश्न आगे अपनी एक इंट्रोडक्टरि कथा इे करटार कथा बोली प्रथम से सदा श्यावलाटा आसले जिनटा वनारा एक पोस्टर मध्य दिए एक मैं एक कि बुझाइते चाहिए ना से जिस बुझते पर मैं मैं दृष्टिभंगी ठीक जान मतन ना जान मतन ना मैं किसु एक किस कर फिलल तक लगे दिल जिनटा आसले प्रकृतिक भावे अनेक समय अनेक परेश परिस पुके तलाय जो अमोनियागुल जमा थे ये अमोनियागुल ए रकम कोश कार्बन ए रकम जे वैक्टरिया जरा जर उपस्थिति बायोफ्लक तैरि होते जे मसर खबर तैरि होते से ही जिनटाई क्योंकि उन्नर ओखाना हो गए क्योंकि ये जिनगूल उन्नारा बुझते पर ना हाँ बुझते पर ना ये ओलट पालट एदी ओदि अनेक धरण आलाप आलोचनार मध्य वनारा गेन आ कि तो अपनी बोलार पुके एक हाँटुर उपरे कदा अपन एक् जैव सार बार बार ये जिसगल के बी कारो पुके जो जैव सारे परमाण मैं कदार परमाण जो खूब बेसि थे तरह भयर को कारण नहीं जैव सार प्रयोग कारण नहीं कारण कदाटार उपस्थिति हे जैव पदार्थर उपस्थिति एन ये अपना जेटा चेष्टा करबें से शुद्ध रासायनिक सार टाइम टू टाइम जो दिए दें तेल आपनारा प्रयोजन नहीं मैं मैं और जैव सार देर को प्रयोजन थकबे ना और आपनर दुई नम्बर प्रश्न हे पुक प्रस्तुत करार समय आमसार जो चून और सार कि पुक शुकान पर दीब ना कि आगे देव पुक जदि आपनी शुखाए फेलें तो अपनर और वही आमसा व्यवहार कर आमसा के दूर करार्जन तो अपनारा वही चून और सार यूरिया व्यवहार करार को मामला आसे ना तबु आपनी जेटा करते आपनर कदार नीचे बे किस टाकी माँ सह किस माँ ए रखम लुकाय थकते परे ये लुकिए थका माँ के व्यवहार मैं बेर नहीं आसार जो पुक जो अपनी शुकाय फेलें जो पानी एकदम रिमूव हो गो शुकना मैं कदा शुद्ध कदा थकथके कदा पड़े आसे तक अपनी शतके आधा के जी को जो अपनी चून शुदू चून छिटाए दें तो क्योंकि कदार मध्य लुकाय थका जो तो माँ आसे इरा क्यों सब बैर आस तो धन्यवाद भाई अपना के एर प्रश्न हम हुमायन कबीर सहेबर से सर हमारे तीन सौ पंचाश शतांश पुक आर गभरता पाँच फिट माँ आसे तेलापिया शतांशे षाठ पिस और चार पिसे के जी अर्थात आढ़ाई ग्राम सदा माँ आसे शतांशे छय पिस समस्या हल खबर खेले खबर खेले माँ तेम बाढ़ा मसर देहर तुलन माथा बड़ो गेसे पुक सकाले माँ भाषे पानी रंग सबूज क्यों जू प्लान नाई एक दारूण सुंदर एक अवस्था जदि आपनर एट दुखर विषय सुंदर अवस्था बोलते से हीजे आपनी एत सुंदर भावे प्रश्न गुसाय बोलार पर मन का खूब भलो लगते से जे आपनर समस्या के सठीक चिन्हित करते आनी आपनी बुझाते पर ये भारत लगते से आसले भाई जो घटना घटे से आपनर ओखानटे तेलापिया शतांशे षाठ पिस आपनर बांगला माँ आसे छय पिस एन कथा हे आपनर जे खबर खेले माँ देह बाढ़ते ना अर्थात इट बांगला माँ देहटा बाढ़ते ना एर कारण हलो आपनी ख्याल कर देखें जो तेलापियाार संगे बांगला माँ ये हमें बार बार बोली सबाई क्यों एक चान्से थकें जो कियर संगे कि ढुकाम ओर संगे ओ ढुकाम तरह संगे से ढुकए देव तर पास दिए एक कैकटा चितल तर बगल दिए कैकटा शिंग ये आसले तबारे अभ्यस मसर जो खाद्याभ्यस फाइटोप्लांगटन फिडार 
ना कि प्लांगटन फिडार ना कि आर को फिडार ना कि फिट फिडार ना कि फिस फिडार लाइफ फिस फिडार इटे चिंता करना आपनर आसले वोखानटा बांगला मसटार देवा जाएज है नहीं कारण तेलापिया मासे अत्याचारे वोने बांगला माँ खूब एक भलो खाइते यही कारण माँ इतना पड़ते हैं और पानी रंग सबुज क्यों जुपलांगटन नहीं तेलापिया तो चान्से सारा दिन आपनर जुपलांगटन खे फते ये अपना जुपलांगटन हाँ अपनी यहांटा वो बांगला माँ ये रखबें ना बांगला माँ थे और वो बांगला माँ सांघातिक भाव तेलापिया डमिनेट कर जे डमिनेशन कारण बांगला माँटा बाढ़ते हैं माथा बड़ो हो गए अपना के जिनटे एक बुझते हैं वो बांगला माँ ओखान सरए नीते वाला बड़ो हमें ना जेमन आपनी तेलापियार कथा बोलें तो जे पुके पुटी माँ खूब बसी थे जे पुके पुटी माँ खूब बसी थे से पुके मसर ग्रोथ हम्पार है जदि पुटी के खबर दिए मेकअप देवा ना जाए कि तो कार मान खबर पुके पड़ा मात्र पुटी क्योंकि सब आगे दौड़ दिए इसे मैं पुटी तेलापिया पांगास एरा अत्यंत तो फास्ट एरा खूब ताड़ाड़ी एरा माँ खबर गाँव खे शेष कर फेले अन्न माँ विशेष चान्स पाए ना जो अन्न माँ अनेक समय ग्रोथ तो ठीक थे ना और आपके कंट्रोल करते हैं आपके ये तेलापिया बड़ो हो गए बांगला आज छोटो हो गए बांगला और पिछाई जाए अपना दुई नम्बर प्रश्न हे पुकर पानी सेचे प्रस्तुतिकाले की करते हैं पुकर पानी सेचे प्रस्तुतिकाले अपनी सीम्पलि चून मारबें और आनी जो सारगुलर कथा बोली जो अपना प्राकृतिक खाद्य निर्भर जो अपना माँ चाष करें और कार्प जतियों माँ चाष करें से क्षेत्र में पुकुर शुकान पर आपनर मन करें आनी डेढ़ दुई आढ़ाई के जी को अपनी चून दिए दिलें तपर जी अपार गोबर बसी ना थे मैं अपना कदा जदि बस ना थे ये छय आठ इंच मध्य जी कदा थे तेल से क्षेत्र में आपके जैव सार हिसाब से गोबर पाँच आठ के जिर मतन शतक प्रति शतांशे दीते हैं ये देवर पर ही आनी पानी ढुकाय देवें पानी ढुकाय दिए पानी जो मन कर दुई आढ़ाई फुट हो जाए तक अपनी इया कर अंत एक एक्श ग्राम कर फाइव मैं यूरिया एकश ग्राम कर डीएपी ये पंचाश ग्राम देवा जाए जस्ट पानी कलर आनार बेपार तो पानी मैं पुकर उर्वरतार ऊपर निर्भर कर एकश ग्राम देवें ना दुशो ग्राम देवें एककालीन ये एककालीन रासायनिक सार एक ग्राम यूरिया एकश ग्राम डीएपी और बीस ग्राम मिरेट अफ पटाश ये जी अपनी गुलाय दें ते देखें पानी कलर चले आस पानी कलर चले आसले ते अपनी मासर पोना अपनी मजूद करते हे लालन पुकुर जो है तो आपना के धन्यवाद भाई एर पर प्रश्न हे आल गालेब सहेबर प्रश्न आल गालेब सहेबर प्रश्न हे सर हमें प्रतिदिन नेपियर घास व्यवहार करी एवं फलाफल भलो आलहमदुल्ला आपनी बुझते पर खूब भलो सर पैंतालिस शतक पुक नेपियर घास निर्भर कर सर्वोच्च कत पीस ग्रास कार्प देवा जा अपनी पैंतालिस शतक पुके आनी नब्बे पर्त दीते क्यों शर्त हे भाई हाथी के अपना रेगुलर घास खावान व्यवस्था रखते हैं जी अपनी घास खावते ना पड़ें तो क्यों अपना इया है ना ग्रास कप क्यों सरकम बड़ो होते चाबे ना ग्रास कप क्यों घास ना पाले क्यों बांगला मासर जो सम्पूरक खाद्य प्रयोग करी सम्पूरक खाद्य इसे भाग बसा यही अपना के ख्याल करते हैं जो जे परिमाणे देवें तुम ग्रास कप के पेट भराए दीते अवश्य अनेक माँ देखे हमें आजकल मध्य एक पोस्ट देखल माँ के घास दीते दीते ही यकम अवस्था कर एकदम टैप टैपा क्योंकि घा माँ के घास दी लाभ आसे तो अनेक समय ए रखम जो है आगे बसि दिए फिलें पर कम दिए दिलें तो क्योंकि ग्रास कप शुकाय जाए ग्रास कप जो शीतर समय जो सांघातिक भावे रोगाक्रांत है तर कारण हम शीते ग्रास कप कोधर घास पाए ना जो नहीं शीते क्योंकि बस कबू हो जाए तो अपनी हाइस्ट पैंतालिस शतके अपनी नब्बे दिया अपनी देखें जो खूब सुंदर है ये एवं आनी इतना करते आपनर दुई नम्बर प्रश्न हे सर पुके की बायोफ्लक कार्यक्रम की करा जाए यह विषय संक्षिप्त आलोचना कर ले बायोफ्लक एक पोस्ट देव तबु तो आपके एक कथा बोले रखी हम मतन जरा प्रानिक चाषी जर आर्थिक विषय मान अवश्य विवेच्य विषय तर आनंद तर संगे मैं तेजा जो पुके बायोफ्लक करा सम्भव बायोफ्लकर बेपार इनारा क्यों जानी मेशिने मध्य नहीं फिलते से और हाई इनमेंटर मध्य नहीं फिलते से इनारा हमें से बुझते परिना बायोफ्लक हे 
পুকুরে যে অ্যামোনিয়া জাতীয় পদার্থ যেটা আপনার পুকুরে জমা হয় মাছের দেহ নিঃসৃত হোক মলমূত্র হোক উচ্ছিষ্ট খাবার হোক কিংবা নষ্ট খাবার হোক এটা থেকে যে অ্যামোনিয়া জাতীয় পদার্থটা যে তৈরি হচ্ছে এই অ্যামোনিয়াটাকে রিলিফের জন্য আমরা অ্যামোনিয়া থেকে রেহাইয়ের জন্য আমরা যে ছাইয়ের কথা বলি লবণের কথা বলি টিএসপির কথা বলি তারপরে আরও কতগুলি রাসায়নিক তো অনেক কিছুর কথা বলা হয় এইখানটায় যদি আমরা এই অ্যামোনিয়াটাকে আমাদের পুষ্টির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যদি ইয়া করি ছাই ব্যবহার করি চিটা গুড় ব্যবহার করি আটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমাদের বায়োফ্লক হবে অর্থাৎ এই পুকুরের অবস্থিত নাইট্রোজেন এর দশ থেকে বারো গুণ পরিমাণ কার্বন উৎস কার্বন উৎস হচ্ছে গিয়ে আপনার মোলাসেস কার্বন উৎস হচ্ছে আপনার আটা তারপরে ছাইও কিন্তু কার্বন ছাই কিন্তু কার্বন সহ এটাকে কি বলবো মিনারেলসের একটা উৎস তো আমরা এটা কিন্তু দিতে পারি যে আমরা যদি দেই আর এর সঙ্গে একটা অ্যারেটার সেট করে দিতে হবে যেন ওই কার্যক্রমের মধ্যে এইখানটায় যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন যদি সাপ্লাই দেওয়া যায় তাহলে যে হেটেরেট্রফ অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া যারা আছে এরকমের কিছু ব্যাকটেরিয়া হেটেরেট্রফ বলা হয় এদেরকে এরাই কিন্তু সিনথেসিস করে এই কাজটা করবে আর এইটার জন্য আমাদেরকে বারবারটি আমার বিবেচনায় লাগে না যে আমাদেরকে বারবারটি বাইরে থেকে বারবার ওই ধরনের প্রোবায়োটিক বা এরকমের কোনো কিছু দিতে হইতে পারে তো আপনারা এই জিনিসটা রাখেন আমিও আসতেছি আগায় আসতেছি আমি একটু পড়াশোনা টুকটাক করতেছি সবসময় সব কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে না তবে খুব তাড়াতাড়ি বায়োফ্লকের উপরে আমি একটা ভিডিও দেব আমার মনে হয় যে আপনাদের মনের অনেক প্রশ্ন সমাধান হবে এবং আমরা পুকুরেই বায়োফ্লক করব ইনশাল্লাহ অত ওনাদের মতন মেশিন দিয়া মেপে একদম বেলায় বেলায় টিডিএস তারপরে টেম্পারেচার অক্সিজেন এগুলো মাপার আমাদের দরকার নাই আমরা অ্যারেটর লাগা দিয়ে আমরা বায়োফ্লক করব ইনশাল্লাহ আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে আহমেদ রনি সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার আসসালামু আলাইকুম ও আলাইকুম সালাম বিশ শতক পুকুর ছয় ফুট গভীর তিন হাজার পাঙ্গাস আছে ছয় ফুট পুকুর আচ্ছা বিশ শতকে তিন হাজার অর্থাৎ দেড়শো করে পাঙ্গাস আছে পার ডেসিমেল ভেরি নাইস সাথে তিরিশ চল্লিশ পিস রুই মৃগেল আছে কেজি সাইজের চুন নুন নিয়মিত দিচ্ছি কদিন আগে বড় বৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পাঙ্গাস মারা যাচ্ছে মরা মাসের পায়ু পথে লাল ঘায়ের মতন দেখা যাচ্ছে এখন কি করণীয় স্যার আমার কাছে লাগে যে আপনি খাবার সম্পর্কে আপনি বলেন নাই যে খাবারের মধ্যে আপনাদেরকে একটা কথা বারবার বলি যে একটা মজুদ ঘনত্ব যেমন একটা ব্যাপার আর খাবারের মধ্যে আমিষের পার্সেন্টেজ একটা ব্যাপার আপনার এখানটায় আপনি কি ধরনের ইয়া ব্যবহার করতেছেন আমি জানি না তবে আপনার এরকমের হলে আপনার চেষ্টা করা উচিত আপনার একটু খাবারের মানে আমিষের পার্সেন্টেজটা একটু আপনার অ্যাসেস করা জানা আপনি ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে আপনি ফেসবুকেও বা ম্যাসেঞ্জারেও আপনি এটা নক করে আপনি এটা আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন আর এই যে পরিমাণে মলমূত্র জমছে সেই পরিমাণে চুনের যোগানটা হচ্ছে না তো আমার মনে হয় যে চুনের যোগানটা হয় কম হচ্ছে আর না হয় খাবারের পরিমাণটা আপনার বেশি হচ্ছে যাই হোক এরকমের লাল ঘায়ের মতন দেখা যাচ্ছে এখন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন প্রতি কেজি খাবারের সঙ্গে পাঁচ গ্রাম করে সিপ্রোফ্লক্সিন দিতে পারেন আর যদি বেশি ঘাটা একটু বেশি সিরিয়াস মনে করেন আর আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এই যে কি বলে অক্সিটেটটা সাইক্লিন গ্রুপ এটাও দিতে পারেন এটা দিয়ে দিলে আপনার এটা কমে আসবে আপনার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে নদীর লোনা পানি পুকুরে দিলে কি কোনো মাছের ক্ষতি হবে কি না লোনা পানি যদি এরকমের হয় যে তার লোনার তো সহ্য করার মতো না এবং মোটা পুরাটাই লোনা তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে কিন্তু মনে করেন যে আপনার ডিগিতে কিছু মিঠা পানি আসেই সেখানটায় যদি আপনি কিছু কিছু করে লোনা পানি ঢুকান তাহলে আপনার লবণ দেওয়ার কাজটা কিন্তু আপনার হয়েই যাবে সেক্ষেত্রে আর বাড়তি লবণ আপনাকে দিতে হবে না আপনি এটা এই আশ্রয়টা আপনি নিতে পারেন এটা একটা ভালো বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং নদীর পানি নদীর লোনা পানি দিয়ে যে উপকারটা আপনার হবে আর নুন ব্যবহার করে আমাদের যে লবণ ব্যবহার করে যে উপকারটা হবে সেটা কিন্তু এক রকম না নদীর লোনা পানিটার উপকার অনেক বেশি হবে কারণ এখানটায় অনেক বেশি ইলেকট্রোলাইট থাকে যেটা মাছের জন্য অত্যন্ত উপকারী আপনি এটা কাজ করতেই পারেন ভাই 
এর পরে আসছে আমাদের ভায়োলেট ভায়োলেট হার্ট সাহেবের প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওনার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা 30 শতক পুকুরে পুকুরে পুরো বড় কচুরি পানা ভর্তি ছিল তুলে ফেলেছি এক পাশে নোংরা ফেলে ভর্তি করেছি আর কি ফেলেছে গভীরতা গর পাঁচ ফুট কালো দুর্গন্ধ যুক্ত এটেল মাটি ইট দিয়ে চার পাঁচ বাঁধা বিগত দশ বছর যাবত ব্যবহারহীনে পড়েছিল সেটি কি চারযোগ্য করার জন্য কি করণীয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনি এটাকে যেটা করতে পারেন সেটা হইলো যে পুকুরের পানিটা শুকায় নিয়ে তলাটায় দুই তিন কেজি করে চুন দিয়ে বা যদি মনে করেন যে আপনার মানে প্রথমে শুকায় নিলেন শুকায় নিয়ে আপনি যদি মনে করেন যে গভীরতাটা কম আছে সেক্ষেত্রে আপনি লোক লাগায় কিংবা এক্সকাভেটার লাগায়ও কিন্তু আপনি এই তলার মাটি কিছু উঠায় ফেলে এর গভীরতাটাকে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে আসেন তা আপনি বলছেন যে গড় গভীরতা পাঁচ ফিট তো আমার মনে হয় যে এটা আর খোঁড়ার দরকার নাই তবে আপনি এখানটায় তিন থেকে চার কেজি তিন থেকে চার কেজি চুন দিয়ে যদি আপনি মানে রেখে দেন তাহলে আপনার এই যে তলায় উপরে যে পচনশীল পদার্থগুলি আছে এগুলি এগলিন ইয়া করতে পারবে এগলিন পচে এটা দূষণমুক্ত হয়ে যাবে এবং আপনি মাছ চাষ করতে পারবেন শুধু চুন প্রয়োগ করলেই আপনার এটা হয়ে যাবে আর পরবর্তীতে আপনি শুধু রাসায়নিক সার দেবেন কিন্তু জৈব সার কোনো কিছু দেওয়ার দরকার নেই আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে একশো বত্রিশ শতক পুকুরের পার ধরে কিছু কচুরি বানা হয়েছিল যারা আনুমানিক পরিমাপ দশ শতকের মতন হবে বেশ সুন্দর কথা যা আমি স্প্রে মাধ্যমে মেরে দিয়েছি সেগুলি পচে গেছে এখন সেগুলি কি তুলে ফেলবো নাকি মাছের খাওয়ার জন্য রেখে দেবো আপনি মাছের খাওয়ার জন্য রেখে দিতে পারেন কিন্তু কাজটা আপনি খুব ভালো কাজ করেন নাই যদি দশ শতকের মতন জায়গার মতন যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আপনি এটা টেনে টেনে আপনি পুকুরের কোনায় যদি জমা করে রাখতেন তাহলে কাজটা অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব হতো এবং ওইখানটায় আপনি ওখানটায় কচুরিপানা ঢিবিটার উপরে এক মোটা ইউরিয়া সার যদি ছিটাই দিতেন কিংবা মেরুটা পটাস যদি দিতেন তাহলে দেখতেন যে দুই দিনের মধ্যেই ওটা একদম বসে যাইত তো আপনি সেক্ষেত্রে জাস্ট কোনায় বসায় রাখলে এইটার থেকে মাছের খাবার যথেষ্ট খাবার তৈরি হতো বা ওটা নিজেও খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হতো আপনি এই ধরনের কাজ ভবিষ্যতে করবেন না এটা আপনার লস বিষ তো এগুলি না আসলে অ্যাভয়েড করাই উচিত আপনার এটা মানে একটু বোকামের মতন হয়ে গেছে কারণ আপনি অবশ্য আপনার লেবার কষ্টটা বাঁচছেন ওদিকে আবার ঔষধ কিনছেন তো আড়াইশো টাকার তো যাই হোক এরকমভাবে ব্যবহার না করে যদি ব্যবহারটা আমরা একটু পরিবেশ বান্ধবভাবে করি আমাদের যেখানে যতটুকু যার পক্ষে সম্ভব হয় আমাদের কাজ কাজগুলি কাজকামগুলেন যদি পরিবেশ বান্ধব হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালোই হয় কারণ এই পরিবেশে আমাদেরকেই থাকতে হবে তো আমরা থাকতে না পারলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারাই থাকবে তো যেখানে যতটুকু পরিবেশকে নষ্ট না করে করা যায় সেটাই ভালো হয় এর পরের প্রশ্ন আসছে তানভীর চৌধুরী সাহেবের তার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার হররা টানলে কি তলদেশের অনুজীবদের কলোনি নষ্ট হয়ে যাবে ও আপনি কলোনি মানে মনে করছেন যে আমাদের ওই যে আজিমপুর কলোনি বা ওই যে ওই যে বিভিন্ন যে কলোনি আছে এই কলোনি মানে সেই রকমের এ কলোনি সে কলোনি নয় রে বাবা ওদের কলোনি এমন একটা হইতে পারে যে একটা সুইয়ের মাথার সমান একটা কলোনি হে তো সব সময় কি বলবো মানে সাসপেন্ডেড অবস্থায় কিন্তু আছে এগুলি ফিক্সড হয়ে কোথাও যে একেবারে দালান কোঠা হয়ে বসে আছে তা নয় এইটা এইটার কোনো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই যদি আপনি হরা টানে তাহলে আপনার গ্যাস বের হয়ে যাবে এবং আপনার পুকুরের মানে পরিবেশগত দূষণ যেটা সেটা নষ্ট থেকে পুকুর রেহাই পাবে আর পায়খানাগুলি মাছের পায়খানাগুলি যেগুলি তলায় জমা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক সময় ফিক্স হয়ে যায় এগুলিও নাড়াচাড়ার মাধ্যমে কিন্তু যখন এই অ্যারেশন হয়ে যাবে হরা টানলে অবশ্যই একটা অ্যারেশনও হয় হয়ে গেলে এই বিষাক্ত অবস্থাটা থেকে আপনি রেহাই পেতে পারেন আর আপনার পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে পাঁচ দিন নর্মাল খাবার খাইয়ে বাকি দুই দিন যদি ঘাসের উপরে রাখি খুব কি ক্ষতি হবে কি কিংবা করা যাবে কি না কারণ এখানে তো শুধু গ্রাস কার্পটা আপনার ডাইরেক্ট ঘাস খাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য মাছ কিন্তু ডাইরেক্ট ঘাস খায় না ঘাসের একটা মানে একটা পরিবর্তন আসতে হয় আধা পচা মিনিমাম আধা পচা হতে হবে তারপরে আবার তাকে ফুল পচতে হবে তাহলে রুই এবং ওই ইগলিন খাবে আপনি নর্মাল খাবারের পাশাপাশি আপনি ঘাসের প্রয়োগটাকে আপনি রাখেন আপনি দেখবেন আপনার ফলাফল কীরকমের হয় 
জুপ্লাঙ্কটন এত সুন্দর হয় এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটনও আপনার সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব এনজয় করবেন আর কি তবে শর্ত হচ্ছে ঘাসটা আপনাকে খুব অল্প দামে এটাকে তৈরি করে নিতে হবে আপনি আপনাদের জমি নিশ্চয়ই অনেক জমি আছে সেই জমিতে আপনি লাই মানে পুরো একটা মোটা জমি আপনি আপনার পুকুরের প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি ঘাস বানায় নেন নেপিয়ার ঘাস বানায় নেন আর এপাশ থেকে কাটতে থাকেন ওপাশ থেকে খাওয়াতে থাকেন এইটা একটা করলে আপনার খুব ভালো হবে আপনাকে ধন্যবাদ তানভীর চৌধুরী সাহেব এরপরের প্রশ্ন আসছে সুরজিৎ সরকার নমস্কার স্যার নমস্কার ভাই প্রশ্ন হচ্ছে পুকুরে ধান চাষ করলে কি জল ধারণ ক্ষমতা বাড়তে পারে যদি যায় তাহলে কি ধান ধরার আগে পুকুরে জল ছেড়ে পাতা পচাতে পারি পুকুরে ধান চাষ করলে কি জল ধারণ ক্ষমতা বাড়তে পারে যদি যায় যদি এটা সম্ভব হয় তাহলে কি ধান চাষ করার আগে পুকুরে জল ছেড়ে পাতা পচাতে পারে আপনি করতে পারেন এটা কোনো সমস্যার কোনো কিছু নাই এটা এটা শুধু ধান না তো আপনার ধরেন ওই যে ধান চাষ করলে ওই যে ওই যে ওই যে শিকড়গুলি এগুলিও কিন্তু পানির মাঠে মাটির অভ্যন্তরে এগুলো ঢুকে পড়ে তবে পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যদি আপনার যে কোনো জৈব সার আর সাথে কিছু ছাই যদি আপনারা লাগাইতে পারেন ভাই এবং এটাকে দিতে হবে এইভাবে যে আপনার পুকুরের পার পুরা পার্কে কভার করে দিতে হবে তাহলে যদি দিতে পারেন তাহলে আপনার জল ধারণ ক্ষমতা এমনিতেই বাড়বে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে চারা পোনা মিশ্র কার্পের এক কেজিতে দুইশো থেকে আড়াইশো পিস সতেরো শতক পুকুরে কত কেজি সার্ব আপনার উদ্দেশ্য কি সেটা আপনি আপনাকে বলেন নাই যে এটা কি আপনি এটাকে পোনা হিসেবে বিক্রি করার জন্যই সারবেন নাকি এখানটায় মাস করবেন তো যাই হোক আপনাদের এই প্রশ্নগুলো একটু স্পেসিফিক হওয়া উচিত যেন আমি উত্তরটা দিতে পারি তা নাহলে আমাকে অনেক বেশি প্যাচাল পাততে হয় সেটা হলে আপনি যদি পোনা হিসেবে বিক্রি করার জন্য সারতে চান তাহলে আপনি যদি পোনা বিক্রি পোনা হিসেবে বিক্রি করতে চান তাহলে আপনি এই দুইশো আড়াইশো মানে এই সতেরো শতকে সতেরো কেজি দিতে পারেন আর যদি আপনি মনে করেন যে আমি এইখানটায় বড় মাস করে বেচব তাহলে আপনি এই দুই কেজি দেড় কেজি থেকে দুই কেজি দিয়ে দিলে আপনার ধরেন মনে করেন যে চারশো সাড়ে চারশো মতন হয়ে যাবে আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে এটা আপনি এখন সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি কোনটা করবেন তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব ব্যাংকার মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেমের মতন ওনার প্রশ্ন নম্বর এক হচ্ছে যে আমরা ঘাস দিয়ে সহজে খাদ্যের কত পার্সেন্ট চাহিদা পূরণ করতে পারি ঘুরে ফিরে কিন্তু আপনারা আমাকে যতই ধরার চেষ্টা করেন না কিন্তু ধরাটা কিন্তু আপনারাই পড়বেন আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের প্রাকৃতিক খাদ্যটাকেই আমরা চাচ্ছি যে ফর্টি পারসেন্ট প্রাকৃতিক খাদ্য ওইটা আমরা করতে পারি আর আমরা ঘাস দিয়ে আরও একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ প্রায় টেন পার্সেন্টের মতন সেইটাকে ঘাসটাকে আবার আপনি কিভাবে দেবেন মাছটাকে আপনি কিভাবে রাখবেন তার উপরে নির্ভর করা যেতে পারে সেটা হলো যে আপনি যদি ঘাস ওখানটায় অ্যাড করতে পারেন রেগুলার তাহলে কিন্তু আপনার এই ফর্টি পারসেন্ট থেকে ফিফটি পারসেন্টের মধ্যে চলে আসবে জিনিসটা এখন কথা হচ্ছে যে ওখানে যদি গ্রাস কার্প না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি ওই ঘাসটাকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করলে আপনার সেখানে ফর্টি পারসেন্ট হবে আর ঘাসটাকে যদি মাছের খাদ্য হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে চান তাহলে ফিফটি পারসেন্ট পার হয়ে যেতে পারে কারণ ঘাস আপনার পুকুরে যে গ্রাস কার্প বা পুটি আছে এদের খাদ্য হিসেবে প্রথমে ব্যবহৃত হবে এবং এদের পায়খানাগুলি না বা সিলভার কার্পের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হবে আর তারপরেও সেইটার পায়খানাটা আবার ওখানটায় জৈব সার হিসেবে কাজ করবে তো এইভাবে গ্রাস কার্পের বা পুটির উপস্থিতিতে ঘাসকে আমরা তিনবার রিসাইকেলিং বা দুইবার রিসাইকেলিং করার মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত বেনিফিট পাইতেই পারি এগুলো তো আসলে ঠিক আপনি যেভাবে বলছেন ব্যাংকের হিসাবের মতন তো আসলে এইভাবে করা হয় না চাষি পর্যায়ে এটা সম্ভব না তবে হয়তো গবেষক পর্যায়ে মনে করেন যে একশো গ্রাম ঘাস নিয়ে গিয়ে কত গ্রাম জু প্লাঙ্কটন হইল এইটা আর কি ওনারা করতে পারবেন আমরা আসলে এটা পারবো না সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা অ্যাজোলা কোন সোর্স থেকে পেতে পারি এবং চেনার উপায় কি ইন্না লিল্লা হেওয়া ইন্না ইল্লাহে রাজিউল সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব আপনি আর কয়েন না যে আপনি অ্যাজোলা চেনেন না আপনি খুদি পানা চেনেন কি না খুদি পানাটা হচ্ছে পাশাপাশি মাত্র দুইটা পাতা দুইটা পাতা নিচে একটা শিকড় নেমে গেছে এটা হলো খুদি পানা আর অ্যাজোলাটা হচ্ছে যে অনেকটা 
আদার যেমন চাপার মতো নয় আদার যেমন চাপির মতো নয় যা আস্তে 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 এরকম বাড়তে থাকে ওই ক্ষুদিপানার মতনই কিন্তু আপনি বাংলাদেশের রাস্তা দিয়া মুভ করলে আমাদের দেশের মানে রাস্তা দিয়া মুভ করলে মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট জায়গায় এই যে আদার দ্যান পুকুর যে জায়গাগুলো পানি থাকে এরকমের জায়গায় দেখবেন যে ভারসমান একটা ঘাস এর মতন এবং এটা অ্যাটাস্ট একটা যেন এরকমের চাপা 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 আপনার এইটা এইটা এইটার জন্য যদি আপনি এরকম তাহলে আপনি ফ্রান্সে ইন্ডিয়ান দিতে পারেন কিংবা ইউনাইটেড নেশনসকে বলতে পারেন আপনাদের কথা শুনি মনে হইতেছে যে আপনাদের গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে আপনাদের অ্যাটাচমেন্ট খুব কম হয়তো এই অ্যাজোলাটা চিনতে পারতেছেন না কিন্তু অ্যাজোলা আপনি সবসময় দেখেন মানে ওই যে খুদিপানা বলে আমরা যেটাকে বলি এটার দুইটা টাইপ আছে আপনি আপনারা এই যে এত জিনিস করেন আপনারা সার্চে দেন না কেন অ্যাজোলা লেখে দেন দেখবেন যে অ্যাজোলার ছবি পেয়ে যাবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা অ্যাজোলা তো আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আপনার সঙ্গে রস করলাম কিছু মনে কিছু করেন না বলাই কুমার বিশ্বাস বলাই কুমার বিশ্বাস বলছে যে সরিষার খোল ভিজানোর সময় ইস্ট দিলে এটি যেমন তাড়াতাড়ি পচে এবং এই খাদ্য মাসের রোগ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এইটা এই ধরনের কোনো জিনিস আমার জানা নাই যে ইস্টের এটা মানে এই এরকমের বার বাড়তি কোনো কিছু তবে আপনাকে জিনিস জানাই সেটা হলো যে ইস্ট নিজেই ইস্ট একটা তো প্রোবায়োটিক তো ওটা একটা ব্যাপার আর একটা হইলো যে একটা মাছকে বা মাছ কেন যে কোনো প্রাণীকে যদি তার উপযুক্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া যায় তাহলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তো আপনার এটা এই আপনি এটা করতে পারেন কিন্তু সরিষার খইলে ইস্টের একটা মানে ফাংশন চালানোর ব্যাপারে একটা সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেটা সেটা হইল সরিষার খইলে একটা বিশেষ ধরনের কেমিক্যালসের মতন থাকে এটা মার্স গ্যাস বলা হয় এইটার সঙ্গে ইস্টের কিন্তু একটা ভালো সম্পর্ক নাই কিন্তু সরিষার খোলটা যদি কিছুদিন পুরানা হয় আবার একটা জিনিস পুরানা হয়ে গেলে তার কিন্তু গুণাগুণ আবার কমে যায় তো টাটকা সরিষার খোলের সঙ্গে ইস্টের ফাংশনটা কিন্তু সেরকমের হবে না তো ইস্ট এমনিতে ইস্ট আপনি যে কোনো খাবারের সঙ্গে মিশাই ইস্ট দিয়ে দেন আপনার মাছের ইয়া কিন্তু বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে বা অসুখ বিসুখ এমনিতেই কম হবে কিন্তু ইস্ট কিন্তু একদম ঔষুধের মতন কাজ করে আর টাটকা সরিষার খৈলের সঙ্গে কিন্তু এটা হবে না তবে পুরানার সঙ্গে আবার ভালো হয় কিন্তু পুরানার সরিষার খৈলে আবার কিছু লস আছে তো আমরা ইস্টার ব্যবহারটা খৈলের সঙ্গে না করে অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটগুলির সঙ্গে যদি করি তাহলে আমাদের বেশি লাভ হবে আর ইস্ট আপনি ইস্ট খাবার হিসেবে দিয়ে দিতে পারেন ইস্টেই ঔষধ ইস্ট প্রোবায়োটিকও বটে ধন্যবাদ ভাই এরপরে আসছে জায়েদ করিম জায়েদ করিম সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে স্যার আসসালামু আলাইকুম ও আলাইকুম সালাম চারিতে ভেজানো চুনের পানি শুকিয়ে পাউডার হয়ে গেল এখন এই অবস্থায় চুনের গুণাগুণ কেমন হবে খুব সুন্দর প্রশ্ন চারিতে শুকানো চুন যখন এটা ব্যবহার হয়ে গেল মানে পাউডার হয়ে গেল এইটাকে আপনি দিলে এর অ্যাক্টিভিটিসটা একটা চুনের তো অ্যাক্টিভিটিস আমি হয়তো আপনি খেয়াল করছেন কি না আমি বলছিলাম যে চুনের প্রায় প্রকৃতিতেই মানে প্রায় তিরিশ রকমের চুনের কাজ তো এই চুনের কাজের মধ্যে এক একটা পার্ট এক একটা দায়িত্ব পালন করে যেমন ওর মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড যে অংশটা থাকে তো এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা এই ক্যালসিয়ামটা ক্যালসিয়ামের একটা কাজ আছে বা এই যে যখন এইটা হাইড্রক্সাইড হিসাবে ফর্মে থাকে তখন এই হাইড্রক্সাইডের একটা কাজ আছে এই হাইড্রক্সাইড কোথাও কেমিক্যালি কোথাও অক্সিজেন মানে মানে ইয়া করে যেটা আপনার হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশনটাকে ব্যালেন্স করে তো এই কেমিক্যাল পার্ট আবার ধরেন মনে করেন যে এটার সলিড পার্ট এই যে এইরকমের যে কাজগুলি হয় এই কাজগুলির মধ্যে যখন আপনার চুন ভিজায় রাখার পরে শুকায় গেল এইটা যদি দেন তাহলে ওর রাসায়নিক গুণাগুণটা কম হবে কিন্তু ক্যালসিয়াম উপাদান হিসেবে তার একটা ভূমিকা তার থাকবে সেটা আপনার ধরেন দশ বারো আনা লস হয়ে গিয়ে চাইরে আনার মতো থাকবে বলা যেতে পারে আর কি তখন ওই মাছের দেহ ঘটনের কাজে সে ব্যবহৃত হবে কিন্তু জিনিসটা ফেলে দিয়েন না জিনিসটা ফেলে দিয়েন না অবশ্যই পুকুরে দেন 
পুকুরে দিলে কিছু না কিছু তো কাজ হবেই তো আপনার মাছের হাড় গড় তৈরির জন্য সে কাজ করবে এরপরে আসতেছে আমাদের এস কে রানা এস কে রানা সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার একশো কেজি খাবারের প্রোটিন পার্সেন্ট ঠিক রাখতে যদি একশো পাঁচ থেকে একশো সাত কেজি হয় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না খুব ভাল লাগলো আপনার এই কথাটা শুনে এস কে রানা সাহেবের এইখানটায় আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে এই যে উপাদানগুলি মেশাবেন সেই উপাদানগুলির মধ্যে যে কার্বোহাইড্রেট পার্টটা আছে সেই কার্বোহাইড্রেট পার্ট থেকে পাঁচ কেজির মতন কমায় দেবেন কমায় দিলে আপনার ওর ওর প্রোটিনটা আপনাকে অ্যাড করতে হবে না তাহলে একটা হয় আর আমরা কিন্তু ওই যারা আমরা বললে ভুল হবে আমি কি পুষ্টিবিদ আমি তো পুষ্টিবিদ না জাস্ট আমি ছাত্র তো পুষ্টিবিজ্ঞানে কথাটা বলা যায় যে পুষ্টিবিজ্ঞানে এই একশো পাঁচ কেজি চার কেজি তিন কেজি এইটা কোনো ঘটনা না যেমন ধরেন আপনার লবণ দিছেন আপনি আপনি হয়তো চিটা গুড় দিছেন বা আপনি হয়তো ভিটামিন মিনারেলস এরকমের কিছু যুক্ত করছেন এরা কিন্তু খাদ্য হিসেবে কাউন্ট হবে না তো এই কারণেও কিন্তু আপনার এটা পরিমাণটা বাড়তে পারে আর যদি এটা বাড়েও এটা কোনো যায় আসে না এটা কোনো ঘটনাই না আপনি মনে করেন যে একটা খাবার বানাইছেন একশো কেজি এটা হলো কার জাতীয় মাছের জন্য খাবার বানাইছেন এখন এই খাবারটাকেই আপনি আবার তেলাপিয়ার জন্য ব্যবহার করতে চান কথার কথা সেক্ষেত্রে ওর সঙ্গে আপনি ওখানটায় আপনি মনে করেন যে চব্বিশ কি পঁচিশ পার্সেন্ট প্রোটিন সম্বলিত খাবার বানিয়েছেন আপনি এটাকে আঠাশ পার্সেন্ট বানাইতে যাচ্ছেন আর সেক্ষেত্রে ওই একশো কেজি খাবারের সঙ্গে দশ কেজি সয়াবিনের আটা ঢুকাই দিলেন দশ কেজি সয়াবিনের আটা ঢুকাই দিলে ওটা মনে করেন যে চার পার্সেন্ট ওখানটায় বাড়লো আবার ওপর সে কার্বোহাইড্রেটও বাড়লো তাহলে এখানটায় চব্বিশের সঙ্গে চার লাগলে আপনার ওটা আঠাইশ হয়ে গেল কিন্তু আপনার ওখানে মাছের ওখানে খাদ্যের উপাদানের মধ্যে মোট ওজন গেল গিয়া একশো দশ কেজি হয়ে গেল এটা কোনো সমস্যা নেই আসল ঘটনা হচ্ছে যে মূল পার্সেন্টেজটা যেন ঠিক থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই খুব সুন্দর প্রশ্ন এইটা এই জিনিসটা আমাকে এক সময় মাথা খারাপ করে ফেলছিল যে পরিমাণ বেশি হয়ে যাচ্ছে এইটা এখন কি হবে পরে স্যাররা বুঝেলেন যে এটা কোনো ঘটনা নয় তুমি তো আর বাঘ ভালুক নও মানে কিছু এমন কোনো কিছু করতেছো না এটা এটা খুব সুন্দর জিনিস এটা এটা হইতে পারে এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই অনেক ধন্যবাদ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে শরীফ রাব্বানি সাহেবের শরীফ রাব্বানি সাহেবের প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিদিন নেপিয়ার বা হাইব্রিড ঘাস প্রয়োগ করলে মাসে নরম অংশ বা পাতা খাবার পর ঘাসের শক্ত অংশগুলি পচে পচে কি কোনো সমস্যা হবে খুব সুন্দর প্রশ্ন ভাই এইটা তো আমি ব্যবহার করি আমি ঠিক ওইভাবেই দিই পুরাটার মধ্যেই কেটে 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 দিই যা শক্ত নরম যা কিছু আছে সব দিয়ে দিই তো নরমটা তো মাছ খেয়ে ফেলল আর শক্ত অংশটা এটা তো জৈব অংশ এইটা পুকুরে যদি আপনার চুনের পরিমাণটা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এইটা পচে এর ভিতরকার যে ইয়াটা ভিতরকার যে ইয়েটা আপনার যে শ্বাসটা এটা কিন্তু পচে পানির সঙ্গে মিশে যায় আর আপনি যদি মনে করেন যে এর পরিমাণটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু বাতাসে ঢেউয়ের বাতাসে এটা দিঘির এক পাশ থেকে আর এক পাশে চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি উঠায় পারের মধ্যে রেখে আপনি এটাকে ফার্দার পচনের মাধ্যমে আপনি এটাকে ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনার কোনো সমস্যা মনে করেন সেরকমের সমস্যা হওয়ার কথা না পার্থপক্ষে ওই শক্ত অংশটাকে কেটে বাইর করে ফেলে দিলে একটু ভালো হয় আর কি আর যদি আপনি আর একটু রস নিতে চান আমি কিন্তু নেই আমি পুরাটাই কেটে দেই আবার ধরেন যে অংশগুলো দেখি যে খুব শক্ত হয়ে আছে সেগুলো ওই দিঘির কোনায় যখন এক পাশে জমা হয় তখন চটকায় আমি ফাড়াই দিতে বলি এইভাবেই আর কি চালাই এর 